Den her video handler om brygger. Den handler om det vigtigste ved brygger. Brygger er tal, men det er tal, vi primært bruger til at angive tal mellem 0 og 1. Så det er altså mest til tal mellem 0 og 1. Brøken en halv skriver vi på den her måde. 1 og 2. Brøken en tredjedel skriver vi på den her måde. 1 over 3. Og 3 fjerdedel skriver vi på den her måde. 3 over 4. Vi kan også godt finde på at skrive det med en skråstreg. 1 skråstreg 2. 1 skråstreg 3. Eller 3 skråstreg 4. Man kan visualisere brygger, klippe dem ud af cirkeludsnit. Det har jeg gjort her. Her har vi en hel, halve, tredjedel, fjerdedel, femtedel og sjettedel. Når man på den måde skriver en bryg, så kalder man tallet for neden for nævner. Det er altså det antal stykker, man har klippet cirklen ud i. Og tallet for oven for tælleren. Det er antal af de her stykker, som man nu har gang i i sin brøk. Man kan betragte en brøk som et regnestykke, der ikke er regnet færdigt. 3 fjerdedel kan betragtes som 3 divideret med 4. Det kan man regne færdigt på sin lommeregne. 3 divideret med 4. Og for 0,75. På den måde har vi fået skrevet vores brøk 3 fjerdedel om til brøken, eller undskyld om til decimaltalt 0,75. Man kan også regne med brøkker. For eksempel kan man regne ud, hvad halvdelen af 27 er. Her er det nyttigt at tænke på det lille ord A som gange, så halvdelen af 27 betyder en halv. Gange 27. Det kan man taste ind på sin lommeregner. 1 halv gange 27. Og så får man 27 halve. Hvis man nu gerne vil have det regnet om til decimaltal, så kan man også bruge lommeregneren og få det til 13,5. Vi kunne også fra starten have lavet den halve om til 0,5 og ganget det med 27. Vi kunne også have sagt, at det er det samme som 27 divideret med 2. Et andet eksempel. 3 fjerdedel af 27. Igen oversætter vi a til gange, så bliver det 3 fjerdedel gange 27. Igen kan vi taste direkte ind på lommeregneren. 3 fjerdedel gange 27. For 81 fjerdedel ud af det. For det lavet om til decimaltal til 20,25. Igen kunne vi også have valgt at lave 3 fjerdedel om til decimaltal med det samme. 0,75. Og have ganget det med 27. Brygger kan have forskellige navne. For eksempel kan bryggen en fjerdedel lige så godt hedde to ottendel. Det kan man vise ved at tage bryggen en fjerdedel, klip den over i to, og gør det på samme måde med de andre tre fjerdedele, der er i hele cirklen.
På den måde har vi fået klippet cirka ned i lige store stykker. Alt i alt har vi fået den klippet ud i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lige store stykker. Og en fjerdedel, det var den her stykke. Det er altså to ud af de alt i alt 8 stykker. Det er det, der står 2 ud af 8. Med tal kan vi se, det svarer til at forlænge bryggen med 2, hedder det. Altså at gange med 2 tælleren og i nævneren. På samme måde kan man tage bryggen 3 sjette del og finde ud af, at det er en halv. Her gør vi det modsatte. Her tager vi 3 sjette del. Og så samler vi dem. Og så kan vi se, at det er det samme som en halv. Med tal svarer det til, at vi har divideret med det samme tal for oven og for neden. Divideret med 3 for oven og divideret med 3 for neden. Startet med at sige, at vi primært bruger brøkker til at angive tal mellem 0 og 1. Man kan også godt have brøkker, der er større end 1. For eksempel brøkken 3 halve. Taster man 3 halve ind på lommeregnerne og får det lavet om til decimaltal, så får man 1,5. Og som blandet tal skrives det i en halv. Det var det vigtigste at vide om brygger.